，朕的脉象如何？回皇上，一切如常，并无大碍。可朕的精神，大不如往日。你开的补益强身的药，一点功效都没有。江玉斌，你办事不大得力了。好，皇上，微臣以龙体剂。用药不敢过猛，也不敢急于求成。药性过猛，对龙体也有损伤，必须得慢慢进步才是。无用，陆远离养那么多梅花鹿，朕记得先帝在世，也用鹿血对酒服用。皇上，鹿血确实可以大补虚损，强精益血。喝酒之后，药力更佳。可药性太猛，与肾体不合，微臣实不敢用。罢了，你再去取些好药来。如果再无功效，你也不用留在太医院了。是。这鹿血酒真的有用吗？鹿血酒大补虚损。益精血，达官贵人们都爱用。只是这鹿血酒啊，功效太猛，皇上前些日子为国事累着了，怕是虚不受补，反而会损伤龙体。除了鹿血酒，就没别的东西了？没了，就这个是最有奇效的。令主儿，在您没有子嗣之前，蛊虫可是第一药。您歇一歇再看折子吧，喝口牛乳茶吧。奴才扶您起来，皇上和御膳房做的口味不太一样了。皇上圣明，这是令妃娘娘亲手做的。哦，她手艺还不错、啊。令妃娘娘担心您皇上龙体操劳，特地进了这个。其实奴才也说呢，这令妃娘娘既准备了鹿血酒，怎么不一起送来？这两者一起服用，那效用才好呢。令妃哪来的鹿血酒啊？皇上您忘了。令主乃是圣经人，咱们祖先进关以前，秋冬时节不都喝这个吗？所以令主才会调制。皇上，要不去永寿宫尝尝？好，去永寿宫。这，永寿宫的主位呢？皇上，怎么办呢？朕头晕的厉害，想睡会儿。你先出去，叫皇后先回去吧。皇上，你别睡呀、啊，皇后娘娘会责怪臣妾的。她是皇后，你是妃子，你被她训斥几句，等皇后气消了也就罢了。等朕好些了，再去见皇后。出去吧。是。不知皇后娘娘奉驾来临，臣妾未能远迎，还请皇后娘娘恕罪。皇上呢？皇上，皇上酒醉，在寝殿睡下了。是你兑了鹿血酒，让皇上喝下的。皇后娘娘，皇上一心想补好身子，臣妾也想劝皇上注意龙体，可劝不住啊。你倒是会推脱。皇上让臣妾相伴，臣妾不敢不从
。你若劝不住皇上，大可以来告诉本宫和太后。你一味纵着皇上的心思乱来，就是肆意隐瞒，居心不良。皇后娘娘训斥：“臣妾何该领受？但，请顾着皇上的颜面，您先回宫歇息。皇上说待她好些，便会来找您的。身为嫔妃，敢轰皇后娘娘走，令妃娘娘也太大胆了吧！臣妾不敢。皇上酒醉伤身，倦于朝政，你们却不思劝诫，献媚讨好，媚获主上的罪，你们担得起吗？”臣妾之罪。令妃，她妖宠媚煞，确实是做错了。这样吧，从今日到咱们孩子满月，朕把他们的绿头牌都给撤了，不许他们侍寝，如何？皇上爱惜自己的身子，就是对臣妾最好的考量了。嗯。皇上，是令妃娘娘在叫您。皇上，皇上，臣妾冤枉啊！令妃娘娘，你这是做什么呀？您和皇后娘娘错怪臣妾了，皇上听臣妾解释。哎呀，令妃娘娘，皇上，哎哎哎哎，停停停停停停！皇上，臣妾一心侍奉皇上，不知错在何处啊？那你觉得是朕的错？皇上当然没错。那是皇后的错。臣妾不敢，那就只能是你的错，自己的错自己担着。哎呦，丽妃娘娘，你快起来吧，丽妃娘娘！臣妾冤枉啊！皇上，皇上。皇上